বন্ধুরা তোমরা দেখেছো যে বলো অ্যামাজন ফ্লিপকার্ট বা এই এই ধরনের যে অনলাইন কোম্পানিগুলো আছে যারা অনলাইন প্রোডাক্ট সেল করে আমরা আমরা কাদের কাছ থেকে কিনতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি আমরা তাদের কাছ থেকে কিনি যাদের অ্যাডটা আমরা বারবার দেখি দুটো সব কোম্পানি সমস্ত কোম্পানি মোটামুটি দেখতে গেলে যে একই টাইপেরই প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট দেয় কিন্তু আমরা কি করি যে যে কোম্পানি অ্যাড বেশি দিচ্ছে সেই নামটা আমাদের বেশি মনে থেকে যায় ওই জন্য আমরা ওইটা ওই কোম্পানি কিনতে আমরা বেশি পছন্দ করি তাহলে কেননা আমরা যে প্রোডাক্টটা আমরা যে প্রোডাক্টটা দিচ্ছি আমরা যে সার্ভিসটা প্রোভাইড করছি এই যে আমরা ওয়েবসাইট তৈরি করলাম এই যে আমরা ফেসবুক পেজ তৈরি করলাম তাহলে কি আমরা যদি আমাদের অ্যাডটা আমাদের যে এরিয়ার যে কাস্টমার আমরা আমাদের যে যেখান যেখান থেকে কাস্টমার আছে তোমার ধরো তুমি ধরো যে যে এরিয়াতে আছো সেই এরিয়াতে মোটামুটি দশ কিলোমিটার কি পনেরো কিলোমিটার দূর থেকে লোকজন আসে তাহলে তুমি কি করবে তোমার ওই দশ কিলোমিটার বা পনেরো কিলোমিটারের মধ্যে তুমি একটা অ্যাড বারবার বারবার ধরে তুমি ওদেরকে দেখাবে হ্যাঁ এটা ফ্রি নয় এটা অবশ্যই টাকা দিতে হবে ফেসবুকে টাকা দিলেই তারা এটা করবে কিন্তু আমার যেটা মনে হয় যে এখনের যুগে এখন যেহেতু ডিজিটাল টেকনোলজি যুগ সবারই হাতে হাতে মোবাইল একটা ব্যানার দেওয়ার থেকে একটা ব্যানারে মোটামুটি যদি ভালো ব্যানার দিতে হয় যদি চারদিকে তুমি দশ কিলোমিটার জুড়ে ব্যানার দাও তোমার মোটামুটি দুই থেকে তিন হাজার টাকা খরচা হয়ে যাবে সেখানে তুমি দুই থেকে তিন হাজার টাকায় যে কাস্টমারগুলো পাবে সেই কাস্টমারগুলোকে তুমি কী করে বারবার বারবার ধরে তোমার যে প্রোডাক্টটা তাদেরকে বারবার ধরে তুমি দেখাতে পারবে আর বারবার যখনই দেখাবে তাহলে কি হবে আমি তো আগেই বললাম যে যখনই আমরা বারবার একটা অ্যাড দেখি তখনই মনে হয় যে না ওই ওই ওরা ভালো সার্ভিস দিচ্ছে আসলে সব সার্ভিসই একই কিন্তু মনে হয় যেহেতু আমরা অ্যাড দেখছি এই জন্যে যদি তোমাদের রানিং বিজনেস হয় তাহলে সেই বিজনেসটাকে আরও কীভাবে গ্রো করবে আরও কীভাবে তোমাদের তোমরা কাস্টমারকে বারবার তোমাদের দোকানে বা তোমাদের সেন্টারে বা তোমাদের সার্ভিস সেন্টারে তুমি নিয়ে আসতে পারবে সে নিয়ে আমি লাস্টের দিকে একটা টিপ তোমাদেরকে শেয়ার করবো তো বন্ধুরা ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত অবশ্যই দেখো তোমার ফেসবুক পেজকে প্রমোশন করার জন্য এখানে ফেসবুক পেজে এসে ম্যানেজ প্রমোশন ম্যানেজ প্রমোশনে ক্লিক করলাম আমাদের তো দরকার পেজ লাইক আমরা পেজ লাইকে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখানে অ্যাড ক্রিয়েটিভ ক্রিয়েটিভে এখানে এলাম কানেক্ট উইথ মাই রিল সাপোর্ট চ্যানেল যাই হোক এখানে তুমি তোমার মতো করে তোমার যেরকম বিজনেস সেরকমভাবে লিখবে এখানে ইমেজ আপলোড করতে পারো এই যে ইমেজটা আছে এখানে চেঞ্জ করতে পারো ঠিক আছে অ্যাডভান্সে পিপল ইউ চুজ দোজ টার্গেটিং তো তুমি কাদেরকে টার্গেট করছো এখানে এখানে বয়সটা তুমি সিলেক্ট করলে আঠেরো থেকে আমি এখানে দিলাম পঞ্চাশ কি এখানে দিলাম পনেরো থেকে পঞ্চাশ ঠিক আছে এরপর এইখানে দেখো এইখানে আসা আর আর কিছু জেন্ডার তুমি কাদেরকে টার্গেট করছো মেল ফিমেল না অল আমি এখানে অল রেখে দিলাম এইখানে দিলাম ইন্ডিয়াতে কেটে দিলাম দেওয়ার পরে এইখানে তোমার যে এরিয়া আমি মনে করো আমি শুধুমাত্র আমার পুরুলিয়াতে দেখাতে চাইছি পুরুলিয়া সার্চ করলাম পুরুলিয়া ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডিয়া চলে এসছে তাহলে কি আমার যে অ্যাডটা শুধুমাত্র পুরুলিয়াটার মধ্যেই দেখাবে ঠিক আছে গোটা এটা গোটা পুরুলিয়া ডিস্ট্রিক্টের জুড়ে দেখাচ্ছে এরপর যদি মনে করো যে আমি এটা আমার মানবাজারে দেখাতে চাইছি এম এ এন বি এ জেড এ আর মানবাজার ওয়েস্ট বেঙ্গল এটা কি হবে তাহলে মানবাজারের যেটুকু এরিয়া সেই এরিয়াটারই দেখাবে অ্যাডটা মানে মানবাজার এরিয়ার মধ্যে আমি মানবাজার সিলেক্ট করেছি মানবাজার এরিয়ার মধ্যে যতটা এরিয়া আছে এইখানে যারা ফেসবুক ইউজ করছে তাদেরকে দেখাবে মানে কি করবে তুমি যদি তাদেরকে দেখাও তারা লাইক করবে এবং লাইক করলেই তারা কি হয়ে যাবে তোমার কাস্টমার এবং তুমি তাদেরকে তোমার যে অ্যাডটা তোমার যে তোমার যে বিজনেস তোমার যে প্রোডাক্ট তুমি তাদেরকে দেখাতে পারবে কাদেরকে দেখাতে পারবে যারা তোমার কাছে অলরেডি ওই এরিয়ার থেকে লোক আসে তোমার তুমি যদি এখন যদি তুমি করো যে আমেরিকাতে অ্যাডটা দেখাও সেখানে দেখি কোনো লাভ নেই তোমাকে দেখাতে হবে তোমার এরিয়াতে যেখান থেকে তুমি চাইছো বাস দেখানো হয়ে গেল এরপরে এখান থেকে শুধুমাত্র ফেসবুকে দেখাবো ফেসবুকে বাকিগুলো আমি ডিলিট করে দেবো আমি বাকিগুলো ডিলিট করে দিলাম হোয়াটসঅ্যাপ ইউটিউব গেলে ডিলিট করে দিলাম এরপর ইন্টারেস্ট ঠিক আছে কোন ধরনের ইন্টারেস্ট তো ইন্টারেস্টটা আমাদের এখানে দেওয়ার দরকার নেই দিয়ে জাস্ট আমি সেভ করে দিলাম সমস্ত টাইপের ইন্টারেস্টে কারণ আমরা যে আমরা যে সার্ভিসটা প্রোভাইড করছি 
তাতে সমস্ত টাইপের ধরো মোবাইল রিপেয়ারিং আমি করি তাহলে কি মোবাইল রিপেয়ারিং কি সমস্ত ধরনের সমস্ত মানুষ ইন্টারেস্ট সমস্ত ইন্টারেস্টেড মানুষেরই দরকার এরপর তোমার যদি স্পেশালি কোনো ইন্টারেস্টেড বিজনেস হয় সেখানে তুমি এখানে ইন্টারেস্টটা তুমি লিখে দিতে পারো দিয়ে আমি এখানে সেভ করলাম এখানে একটু স্মল দেখা যাচ্ছে দেখা কোনো অসুবিধা নেই ঠিক আছে এরপর তোমার বাজেট তুমি প্রতিদিন কত টাকা খরচ করবে এটার জন্য এখানে তুমি একশো টাকা দিতে পারো কতদিন ধরে চালাবে এখানে দিতে পারো ঠিক আছে এরপরে এই যে একশো টাকা তুমি যদি ইয়ে করো তাহলে তোমার সাত থেকে সাতাশটা লাইক পার ডে তুমি পেয়ে যাবে একশো টাকা করে যেহেতু এখানে দুশো টাকায় করলে পনেরো থেকে পঞ্চমতে এইভাবে তোমাকে এখানে টাকা ইনভেস্ট করে করে ইনভেস্ট করতে করতে তুমি যখনই আমি সাপোজ এখানে এক হাজার টাকা দিলাম আমি দেখো এইখানে তুমি যদি একটা ব্যানার তৈরি করো এক হাজার এক হাজার টাকা দিয়ে যদি একটা ব্যানার তৈরি করো তোমার এক হাজার লোক দেখবে আবার আজ চলে যাবে সেক্ষেত্রে তুমি যদি পেজ লাইক দিয়ে দেখো তাহলে কি তাহলে কিন্তু তুমি তোমার তোমার প্রোডাক্টকে বারবার তুমি কাস্টমারদেরকে পৌঁছাতে পারবো এখানে আমি যেটা বলতে চাইছি যে একটা ব্যানার অ্যাড থেকে এখনের যুগে এখন টেকনোলজির যুগে তুমি যদি ফেসবুকে তাদেরকে পৌঁছাও তাহলে কিন্তু তারা আরও বেশি আকৃষ্ট হবে বলে আমার মনে হয় দিয়ে এখানে তুমি প্রমোট করো তোমার যদি বিজনেস নাম জিএসটি নাম্বার থাকে তাহলে তুমি দিতে পারো আমি এখানে এটা স্কিপ করে দেখিয়ে দিচ্ছি ওকে হয়ে গেছে ক্লোজ করে পরে যাবো ম্যানেজ অ্যাড এখানে দেখো তুমি যে এটা বানিয়েছো এটা অ্যাক্টিভেট আছে এখানে অ্যাড মানি করতে হবে এড মানি করে তুমি নেট ব্যাঙ্কিং থেকে অথবা ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ড থেকে এখানে তুমি টাকা লোড করে লোড করে দাও তোমার পনেরো থেকে কুড়ি মিনিটের মধ্যে ইউটিউব সরি ফেসবুক তোমাকে রিভিউ করবে রিভিউ তোমার অ্যাডটা রিভিউ করবে রিভিউ রিভিউ করার পর অ্যাডটা দেখাতে শুরু করবে তো বন্ধুরা তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেই গেছো যে ফেসবুক অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দ্বারা তোমার যে টার্গেট কাস্টমার আছে তাদের উপর কিভাবে তুমি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করতে পারবে যদি কোনো অসুবিধা হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখো আমি অবশ্যই তোমাদেরকে হেল্প করব ও আজ যেটা প্রথমে বলেছিলাম সেটা হচ্ছে যদি তোমাদের রানিং বিজনেস হয় তোমাদের কাছে টাকা যথেষ্ট পরিমাণ টাকা থাকে তাহলে তুমি কি করবে এটা আমার প্র্যাকটিক্যাল নলেজ থেকে বলছি তুমি কি করবে যে প্রমোশনাল বা ট্রানজেকশনাল যে এস এম এস সার্ভিসগুলো নেটে পাওয়া যায় তাদেরকে দু হাজার তিন হাজার চার হাজার পাঁচ হাজার এরকম টাকা লাগে দুই থেকে পাঁচ হাজার টাকা মোটামুটি লাগে তাতে ওরা ইয়ারলি একটা এস এম এস তোমাকে দেয় তুমি কী করবে কাস্টমারতে তোমার যে কাস্টমার একবার এলো তার নাম্বারটা তুমি কালেক্ট করার চেষ্টা করো কালেক্ট করে কী করবে কালেক্ট করলো সার্ভিসটা নিয়ে চলে গেলো তুমি সাথে সাথে তাদেরকে একটা এস এম এস দিয়ে দিলে এস এম এস দিয়ে দিলে থ্যাংক ইউ ফর পারচেস উইথ আস বা থ্যাংক ইউ ফর বিজনেস উইথ আস এই ধরনের একটা তুমি যদি মেসেজ দিয়ে দাও তাহলে কিন্তু কাস্টমারটা অনেকটাই খুশি হবে যে না আমাকে কেয়ার করছে এই ধরনের একটা ব্যাপার বা বারবার তুমি তাদেরকে এস এম এসের দ্বারা এখন এখন দেখো অনেকেই ফেসবুক ইউজ করে না কিন্তু মোবাইল সবাই ইউজ করে তাহলে তুমি কী করবে তাদেরকে এস এম এস তুমি কন্টিনিউসলি তুমি পাঠাতে পারবে তোমার প্রোডাক্ট বা তার বার্থডে বার্থডে তুমি যদি তার জানো বা হ্যাপি বার্থডে উইস উইসেস যদি হয় হ্যাপি নিউ ইয়ার বা হ্যাপি দুর্গা পূজা শারদীয় শুভেচ্ছা বা এই ধরনের যে আমাদের খুব ভালো ভালো যে দিনগুলো আছে সেইগুলোতে তুমি তাদেরকে মেসেজ করতে পারো তাহলে তোমার নামটা তোমার ব্র্যান্ডটা তাদের কাছে সব সময় তাদের কাছে থাকবে ওই প্রমোশনাল বা ট্রানজেকশনাল যে মেসেজ কোম্পানিগুলো হয় ওইগুলো কিন্তু তোমার নাম্বার দিয়ে মেসেজটা যায় না ওই নাম ওইগুলো কেমন হয়ে যায় জানো তো ওগুলো তুমি যে মেসেজটা লিখলে তার উপরে সেন্টার কিন্তু লেখা থাকবে তোমার ধরো বিরু মাল্টিমিডিয়া তাহলে সেন্টার থাকবে বিরু মাল্টিমিডিয়া ডট কম এরকমভাবে বা বিরু মাল্টিমিডিয়া এম এম বিরু মাল্টিমিডিয়া এরকম একটা শর্ট কোড দিয়ে তার মেসেজটা পাঠায় এটা একটা প্রফেশনাল লাগে মজার না তাই তাহলে বন্ধুরা মাই ডিজি সাপোর্ট চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলো না মনে রেখো একদম ভুলো না সাবস্ক্রাইব করে রাখো তাহলে আমি তোমাদের কাছে বারবার নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে নতুন নতুন টিপস নিয়ে আমি তোমাদের কাছে পৌঁছাতে পারবো बंधुरा सूझ दाओ तुम्हारे पोछाते 
তোমার যে বিজনেস আছে তোমার যে সার্ভিস আছে সে নিয়ে তুমি অনেক কিছু করো তুমি অনেক উপরে যাও এটাই আমি চাই তুমি সাকসেস হও এটাই আমি চাই কারণ তোমার সাকসেসেই লুকিয়ে আছে আমার সাকসেস